মুকেশ আম্বানি আর রতন টাটা দুজনেরই ধনী হওয়ার কথাটা কেনা শুনেছেন যেখানে হাজবেন্ড একটি ফুলের পিছনে টাকা খরচ করে না সেখানে মুকেশ আম্বানি তার ওয়াইফকে তিনবার প্রাইভেট জেট গিফট করেছে কিন্তু প্রাইভেট জেট লাক্সারিয়াস কার আর বড় বড় বাড়ির মালিক আম্বানির কাছে মাত্র ছয়টি কোম্পানি আছে কিন্তু রতন টাটার কথা বললে সে থাকে তো ছোট্ট একটি বাংলোয় কিন্তু তার কাছে একশো পঁয়ত্রিশটিরও বেশি কোম্পানি রয়েছে তাহলে এখন বলুন ছয় ভার্সেস একশো পঁয়ত্রিশ কার পকেট ভারী আসলে এর জবাবটা কারো কাছে আছে কি না তা আমাদের জানা নেই আমাদের এই ভিডিওটি দেখুন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন এর জবাবটা কি হবে যদিও এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির টাইটেল মুকেশ আম্বানির কাছে আছে কিন্তু রতন টাটা তার সব সম্পত্তি হাতে নিয়ে নিলে সেও হতে পারে এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কিন্তু সেটা তিনি কেন করছে না তাহলে চলুন আপনাদের এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করছি আমাদের আজকের এই ভিডিওতে মুকেশ আম্বানি ভার্সেস রতন টাটা কার সোয়াব বেশি নাম্বার ওয়ান কেমন ছিল দুইজনের কোম্পানির শুরুটা সফরের শুরুটা করি একুশ হাজার রুপিস দিয়ে যা শুরু হয় একটি টেক্সটাইল কোম্পানি থেকে যার নেটওয়ার্থ বর্তমানে পাঁচ লাখ কোটি রুপি কিন্তু একুশ হাজার রুপিস থেকে পাঁচ লাখ কোটি রুপির সফর অতটা সহজ ছিল না কারণ আঠারোশো উনচল্লিশে জামশেদজির স্ট্রাগল চোদ্দ বছর বয়সে মুম্বাইতে শুরু হয়েছিল যার উপরে গ্র্যাজুয়েশন শুরু করেই পরিবারের ভার চলে আসে যেখানে সে একুশ হাজার রুপি একত্র করে শুরু করে টেক্সটাইলের কাজ আর তারপরে যখনই সে ব্যবসায় সফলতা পেতে শুরু করে তখনই নাগপুরে প্রথম টেক্সটাইল মিল শুরু করে যেখানে লক্ষ্মী তার উপর এমনভাবে বর্ষণ শুরু হয় যে তার ব্যবসা অনেক সফল হয় আর এই সফলতার কারণে তার মন আরও তিনটি বড় প্রজেক্ট শুরু করার জন্য কাজ করে যার সুবিধা শুধু সেই নয় বরং দেশের আরও অনেক লোক পেতে পারে যদিও এই স্বপ্ন পূরণ হতে সে দেখতে পারেনি কিন্তু তার পিতার নকশাতে চলতে থাকা জমশেদের পুত্র দরবজি টাটা পিতার আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি আর হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টাবলিশ করে তার স্বপ্ন পূরণ করেছে আর ইন্ডিয়াতে শুরু করে প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স কিন্তু বন্ধুরা একে সময়ের খেলা বলুন অথবা বয়সের একটি খেলা খুব দ্রুত তার মৃত্যু হয় যার পরে উনিশশো আটত্রিশে টাটা গ্রুপের দায়িত্ব জাহাঙ্গিরি টাটা নেয় আর চোদ্দটি কোম্পানি চালাতে সে তার টাটা কোম্পানির মাত্রা পঁচানব্বই করে দেয় এবং সেই সাথে ইন্ডিয়ার প্রথম এয়ারলাইন টাটা এয়ারলাইন চালু করে যার পরে গভর্নমেন্ট সেই এয়ারলাইন নিজেদের নামে নিয়ে সেই এয়ারলাইনের নাম এয়ার ইন্ডিয়া করে কিন্তু এরপরে তিন জেনারেশনের কাজ এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পায় রতন টাটা এবং সে এই কাজ এত ভালোভাবে করে আর আন্তর্জাতিকভাবে টাটা গ্রুপ অফ কোম্পানির সুনাম গ্লোবালি ছড়িয়ে পড়ে এবং বাচ্চা কাচ্চা টাটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিকে চেনে এবং টাটার সাথে অবশ্যই কাজ করতে চায় সেই কারণেই আজ কোম্পানির নেটওয়ার্থ পাঁচ লাখ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে এখন চলুন কথা বলা যাক সেই মানুষের যার একটি গাড়ির দামে একটি সাধারণ মানুষের বাড়ি সহজেই বানিয়ে নিতে পারে আর শুধু তাই নয় সে ছয়তলার যে গাড়ির পার্কিং সিস্টেম যে বাড়িতে বানিয়েছে ওই রকম বড় একটি বিল্ডিংয়ে মুম্বইয়ের অর্ধেক পপুলেশন থাকে জি হ্যাঁ আপনার আন্দাজ একদম ঠিক আমি কথা বলছি আম্বানিকে নিয়ে যার হাতে কোনো সোনার বাটি ছিল না এবং তার বাবা ধীরুভাই আম্বানি তার স্যালারি থেকে পাওয়া টাকা জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল মানে টাকা জমা হওয়ার পরে সে বিদেশে তার চাকরি ছেড়ে মুম্বাই একটি ছোট্ট ঘরে চলে আসে এবং অনেক কষ্ট এবং খুব মেহনত করে সে রিলায়েন্স কমার্শিয়াল কর্পোরেশন শুরু করে যা মশলা ট্রেড করে যখনই তার এই ব্যবসা সফল হতে শুরু করে সে বিমল নামে তার কাপড়ের বিজনেস শুরু করে কিন্তু বিমল লোকেদের নজর কাটতে ফেল হয় তাই কাস্টমাররা একে ভালো রেসপন্স দেয় না তাই লোকেদের ইন্সপায়ার করে স্টক বিক্রি করে টাকা জমা করতে ধীরুভাই আম্বানি নিজে কাজ করেছে কিন্তু এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ যখন লোকেরা ইনভেস্ট কি জিনিস বুঝত না তখন ধীরুভাই আম্বানি বিমলের লোকদের দ্বারা সেই সময় ইনভেস্ট করেছিল আর এত ইনভেস্ট করেছিল যে যার সুযোগ সুবিধা কোম্পানির লোকেরা এবং ইনভেস্টররা সবাই পেয়েছিল এবং কিছু বছরে সাতশো কোটি টাকার রেভিনিউ বেড়ে দু হাজার দুইতে পঁচাত্তর হাজার কোটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এই রেভিনিউ আর বিজনেসে সকল সফলতা পাওয়ার সময়ে রিলায়েন্স কোম্পানির নাম ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেডে রাখা হয়েছিল কিন্তু মনে হয় ধীরুভাইয়ের কপালে এতটুকু সফলতা ছিল যার জন্য এই বছরে খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার সকল ব্যবসাকে 
তার দুই ছেলে মুকেশ আর অনিল আম্বানির মাঝে দুই ভাগ করে দেওয়া হয় কিন্তু দুই ভাইয়ের ব্যবসার তরিকা অনেক আলাদা ছিল একদিকে যখন কোটের শিকার হয়ে এক ভাইয়ের নেটওয়ার্ক শূন্য হয়ে গেছে অন্যদিকে মুকেশ আম্বানির সাত দশমিক নয় তিন শূন্য কোটি ডলার হয়ে গেছে কার টাকা বেশি যেটা থেকে বেশি বেশি মুনাফা পায় তাহলে চলুন কথা বলা যাক তাদের আজকের সময় টাকার পরিমাণের কারণ এই সব লড়াই সেটারই কিন্তু আপনারা জানেন কি অষ্টাশি মিলিয়ন নেটওয়ার্কের মালিক মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স রিটাইল রিলায়েন্স পেট্রোল আর রিলায়েন্স জিওর মতো অনেক কোম্পানির মালিক কিন্তু একশো পঁয়ত্রিশটি কোম্পানির থেকে বেশি মালিক হওয়া সত্ত্বেও রতন টাটার নেটওয়ার্ক সব সময় আম্বানির থেকে কমই ছিল আর কখনো দেখাও যায়নি কিন্তু এমনটা কেন আসুন জেনে নিই আসলে এটা তো আমরা সবাই জানি যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এখন লিমিটেড হিসেবে কাজ করছে কিন্তু অন্যদিকে টাটা গ্রুপ ইন্ডিয়ার সব দিকেই কাজ করছে যেমন স্টিল কেমিক্যাল আইটি অটোমোবাইল অন্যান্য আরও অনেক কিছু তাই তো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বেশি হওয়ার কারণে টাটা গ্রুপের মার্কেট ক্যাপিটাল মোস্ট অব দ্য টাইম রিলায়েন্সের থেকে বেশি থাকে তাও মুকেশ আম্বানির নেটওয়ার্ক আজ ইন্ডিয়াতে সব চাইতে বেশি কিভাবে এটাই জানতে চান তো আপনারা তাহলে আপনাদের কিউরিসিটি শেষ করতে সামনে চলুন এগিয়ে যাই মুকেশ আম্বানির নেটওয়ার্কের জন্য বেশি কারণ রিলায়েন্স গ্রুপে তার আটচল্লিশ শতাংশ শেয়ারের মালিক আর যেহেতু শেয়ারের অর্ধেক তার নামে তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে তার কোম্পানির যত বেশি লাভ হবে তার নিজের ভ্যালু বাড়তে থাকবে এই জন্য সেপ্টেম্বর দু হাজার বিশে আম্বানি সাহেবের নেটওয়ার্ক অষ্টাশি মিলিয়ন ডলার ছিল কিন্তু সেই দিকে যদি আমরা রতন টাটার কথা বলি সে তার টাটা গ্রুপে এক শতাংশ শেয়ারের থেকেও কম মালিক কারণ তার কোম্পানির ছেষট্টি শতাংশ শেয়ার তার কোম্পানির আলাদা আলাদা ট্রাস্ট যেমন স্যার রতন ট্রাস্ট স্যার দরাজি টাটা ট্রাস্ট টাটা এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এমন অনেক ট্রাস্টে ডোনেট করা হয় যা ইন্ডিয়ার এডুকেশন হেলথ লাইভলিহুড আর্ট কালচার এবং ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে কাজ করে মানে সে প্রায় একশো ছয়ত্রিশটি কোম্পানি পেয়েছিল নিজের নামে করার জন্য কিন্তু ফ্যামিলি ভ্যালুকে প্রাধান্য দিতে সে কোম্পানির দুই তৃতীয়াংশ থেকেও দেশবাসীর জন্য দান করছে এটার মানে বুঝতে পারছেন আপনারা এর মানে হচ্ছে চ্যারিটির জন্য যে শেয়ারগুলো আছে সেগুলো যদি টাটা তার নামে করে নেয় তাহলে সে না শুধু ইন্ডিয়ার বরং পুরো এশিয়ার সবচাইতে ধনী ব্যক্তি হতেন তাহলে বন্ধুরা এর মানে এটাই তো শেষ নয় যে মুকেশ আম্বানি শুধুমাত্র কাগজে কলমে ধনী আসলে রতন টাটা তারও অনেক টাকা আছে এটাও তো ভাবার বিষয় যেমন খরচ তেমন চর্চা ঘর বাড়ি টাকা পয়সা সবই আছে দুজনের কাছে তাহলে কেন হয় একজনের খরচ বেশি আর অন্যজনের চর্চা বেশি কারণ টাকা তো কথা বলে বস কিন্তু যে বেশি শোভ করে মনে হয় তারটাই বেশি দেখা যায় তাই তো যখন আম্বানি তার মেয়ের বিয়ে দেয় একশো দশ কোটি টাকা খরচ করে তখন তার চর্চা অনেক বেশি হয়েছিল আর যেমনটা আমি আপনাদেরকে ইনফোতে বলেছি মুকেশ আম্বানি তার ওয়াইফ নীতা আম্বানিকে তিনবার এক হাজার স্কোয়ার ফিটের প্রাইভেট জেট গিফট করেছিল কিন্তু অবাক হবেন না কারণ তাদের খরচ এখনো শেষ হয়নি তাদের কাছে একটি ইউটো আছে যা স্পেশালি সোলার গ্লাস দিয়ে বানানো যার দাম প্রায় সাতশো কোটি রুপি এখন যখন স্বামী এত খরচ করছে তাহলে স্ত্রী কেন পিছনে থাকবে তাই তো নীতা আম্বানিকে সবসময় নতুন ডিজাইনের কাপড় ব্র্যান্ডের ঘড়ি এবং দামি ব্যাগের সাথে দেখা যায় কিন্তু দেখুন বন্ধুরা যদি মালিক দেশের সবচাইতে ধনী ব্যক্তি হয় তাহলে তার চাকর বাকরদেরও একটু স্পেশালি থাকতে হয় তাই মুকেশ আম্বানির সিকিউরিটি গার্ডেরও দেড় কোটি টাকার মার্সিডিস এম জি সিক্স থ্রি এস আছে কিন্তু অন্যদিকে যদি আমরা রতন টাটার কথা বলি তাহলে তার আইডিওলজি সব সময় সিম্পল লিভিং ছিল তাই আজ পর্যন্ত সে কোনো বড় খরচ করেনি এবং তার ঘর খুব সিম্পল রেখেছে এবং তার টাকা পয়সা স্টার্ট আপে ইনভেস্ট করে যাতে করে তার দেশ এবং দেশের লোক দুজনে সামনে এগিয়ে যেতে পারে এছাড়া টাটা হেলথ কেয়ার নিজে এক্সপ্যান্ড করতে ইন্ডিয়ার পঁচিশটি স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে ছড়িয়ে আছে এমনকি টাটা গ্রুপ সব সোশ্যাল কর্মকাণ্ডেও নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তা হোক সেটা ওয়াটার স্যানিটাইজেশন বা স্পোর্টস বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিংবা সোশ্যাল জাস্টিস যেখানে টাটা গ্রুপ কোনো পাবলিসিটি ছাড়াই পাবলিকের জন্য কাজ করে এর মাধ্যমে এটাই সাপ বোঝা যায় যে এদের ভ্যালু আর অ্যাথিক্স অন্য অনেকের থেকে অনেক উপরে অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ যেখানে একজন বিজনেসম্যান 
যদি একটি গোলাপ ফুলও কিনে নেয় তাহলে তার হাওয়া উঠতে থাকে মানে সেটা নিউজ হয়ে যায় অন্যদিকে আরেকজন বিজনেসম্যান এমন যে যার কাছে কোনো কিছুরই কমতি নেই তারপরেও সে সোশ্যাল ওয়ার্কে এত এগিয়ে গেছে যা অনেকেই জানে না আর এটাই কারণ হচ্ছে এই সব কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে করা তাহলে আপনারাই বলুন এই দুজন বিজনেসম্যান নিজেরা কাজ করে তাদের বিজনেসকে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে কিন্তু তারপরেও একজন বিজনেসম্যান দুনিয়ার নজর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে আর সব কাজ করে আর অন্যজনের ছোট থেকে ছোট কাজও লাইম লাইটে চলে আসে তাহলে এমত অবস্থায় নিজের খরচের চর্চা করা আসলে কি জরুরি কি মনে হয় আপনার কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সেই সাথে আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর পাশাপাশি এমন অনেক জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করুন এতে করে আমাদের নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আমরা ভিডিও পাবলিশ করা মাত্রই আপনার কাছে পৌঁছাবে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন